الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أردنا ما تمروا كل يكرت إكرار خل أنا أبدي أنا من رأي ويري كي بتركوريا ملك إسرائيل عليه السلام أمر خل அவர்கள் மட்டும்தான் உயிரை கைப்பற்றுகிறார்களா ஏனென்றால் ஒரே நேரத்தில் ஒரே கணப்பொழுதில் ஆயிரக்கணக்கானவர்களும் மரணிக்கிறார்கள் நூற்றுக்கணக்கானும் மரணிக்கிறார்கள் அந்த மலக் இங்கே இருந்தால் ஒருவருடைய உயிரெடுக்க வந்தால் இன்னொரு இடத்தில் அவருடைய உயிரை எடுப்பதற்கு மற்றொரு உயிரை எடுப்பதற்கு இன்னும் பல இடத்தில் எடுப்பதற்கு இந்த எப்பாறு எடுக்க முடியும் என்று ஒரு வகையான கேள்வியை கேட்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த விஷயத்தில் நாங்கள் தெளிவை பெற வேண்டும் முதலாவது உயிரை கைப்பற்றும் மலைக்கு இஸ்ராயில் அலை இஸ்லாம் என்பவர் தான் என்பது ஆதாரமான ஹதீதில் வரவில்லை இது முதலாவது விஷயம் அது சிலருடைய கூற்று வேற ஹதீதில் ரசூல் தான் சொல்லவில்லை இரண்டாவது விஷயம் உயிரை கற்று கைப்பற்ற மலைக்கு என்பவர் அவர் ஒருவர் அல்ல அந்த டியூட்டியை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு மலக்குள் மவுத் என்று சொல்வது மரணத்துக்குரிய மலக்கு அந்த மலக்குகள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் இப்ப நம்முடைய ஊர்களில் ஜிஎஸ் இருக்கிறார் ஜிஎஸ் என்கிற ஒரு பட்டம் அந்த வேலையை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு என்று அந்த ஜிஎஸ்சிக்கு சில சில பொறுப்புகள் இருக்கிறது அவர்கள் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு பிராந்தியத்துக்கு அல்லது ஒவ்வொரு பகுதிக்கு என்று ஓ சிலர் குறிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் இது மாதிரியாக மர உயிரலை கைப்பற்றக்கூடிய இந்த மலக்குகள் தெரியாது மலக்குள் மவுத் என்ற அந்த பெயரிலே நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் இதைத்தான் அல்லாஹு தாலாவும் அல் குர்ஆனிலே பல வசனங்களில் சுட்டி காட்டுகிறார் எவ்வாறு சுட்டி காட்டுகிறார் பதிலே கொல்லப்பட்ட அந்த மனிதர்கள் அநியாயமாக காவிர்களோடு வந்து கொல்லப்பட்ட மனிதர்களிடம் உயிரை கைப்பற்றிய மலக்குமார்கள் கேட்கிறார்கள் என்று பன்மையாக சொல்கிறான் மலக்குமார்கள் உயிரை கைப்பற்றுகின்ற அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அப்ப ஒருவர் அல்ல பலர் என்று அங்கே தெளிவாக வந்திருக்கிறது அதே மாதிரி அல்ல இன்னொரு வசனத்தில் நிராகரிப்பாளர்களின் உயிர்களை மலக்குமார்கள் கைப்பற்றுகின்ற வேளையில் எவ்வளவுன உஜூகவும் அதுபாரகும் அவர்களுடைய முகங்களிலும் பின் பிற்பகுதியிலேயும் அவர்கள் அடிப்பார்கள் தண்டனை வழங்குவார்கள் என்று அதுவும் பன்மையாகவே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப பலராக போகின்ற போது அந்த பலருடைய உயிரை கைப்பற்றுவதற்கு பலர் தான் அங்கே போகிறார்கள் இதில் ஒரு ஒருவருடைய உயிரை கைப்பற்றுகின்ற போது அங்கே வருகின்ற ஒருவர் ஒருவராக இருக்கலாம் ஒருவருடைய உயிரை கைப்பற்றுவதற்கு ஒருவர் வருவார் உயிரை கைப்பற்ற அந்த டியூட்டியை செய்யக்கூடியவர்கள் பலர் இருப்பார்கள் ஆனால் தான் அல்லாஹும் குர்ஆானிலே இன்னொரு சொன்னான் கொல் எத்தவாக்கும் மலக்குள் மவுத் அல்லது உக்கிலபிக்கும் உங்களின் பக்கம் சாட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய மலக்குள் மவுத் மரணத்திற்குரிய மலக்கு உங்களை கைப்பற்றுவார் உங்களை உயிரை கைப்பற்றுவார் பின்னர் அல்லாவின் பக்கம் நீங்கள் திருப்பப்படுவீர்கள் என்று அல்லாஹு தாலா இன்னொரு வசனத்தில் சொல்கிறார் எனவேதான் உயிரை கைப்பற்றுகின்ற மலக்குக்குரிய பெயர் மலக்குள் மவுத் அது ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த மலக்குள் மவுத் என்கிறவர் வருவார் அது ஒருவர் அல்ல அந்த டியூட்டியை செய்யக்கூடிய மலக்குகளுக்கு பெயர் 
மலக்குள் மவுத் எங்களுடைய ஜிஎஸ்சி வந்தார் என்றால் எங்களுடைய ஜிஎஸ்சி என்கிறவர் எங்களுடைய பகுதியில் உள்ளவர் அவருக்கு என்று வேறு பெயர் இருக்கலாம் தனிப்பட்ட பெயர் அவருடைய பட்டம்தான் அந்த ஜிஎஸ்சி அது மாதிரி இந்த டியூட்டியை செய்யக்கூடியவர்களுக்குரிய பட்டம்தான் மலக்குள் மவுத் அல்லாஹு தாலா ஒவ்வொரு மலக்குகளுக்கும் ஒவ்வொரு பெயரை வைத்திருப்பான் அது அவனுக்கு தான் தெரிந்த விடயம் இப்போ ஒகி ஒன்று வாரம் மலக்கு இருக்கார் ஜிபிரில் அலைசலாம் அதே மாதிரி மீக்காயில் அலைசலாம் இவ்வாறு நாங்கள் மலக்குமார்கள் சிலருடைய பெயரை அறிந்திருக்கிறோம் இது மாதிரி அல்லா இந்த உலகத்தில் எத்தனை 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 கோடி மலக்குகளை படைத்திருக்கிறான் இந்த வானம் பூமிக்கு இடையிலே அவைகளுக்கு எப்ப ஒவ்வொருவருக்கும் அவன் பெயரை வைத்திருக்கலாம் தெரியானே அதில் உயிரை எவர்கள் எடுக்க போவார்களோ அவர்களுக்குரிய பொது பெயர் மலக்குள் மவுத் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் இதில் சில ஈமானிய நோய் உள்ள சில சகோதரர்கள் இது போன்ற குழற்கமான கேள்வியை கேட்டு இஸ்லாத்திலே குழப்பத்தை உண்டு பண்ணுகிறார்கள் சந்தேகங்களை ஏற்படுத்துகிறார்கள் என்ன கேள்வி நான் ஆரம்பத்தில் அதை அதுதான் கேள்வி அழைத்தேன் இஸ்ராயல் அலை இஸ்லாம்ங்கிற ஒரு மலக்கு தான் உயிரை எடுப்பதாக இருந்தால் ஒரே நேரம் எத்தனைய பேருடைய உயிர் கைப்பற்றப்படுகிறது அப்போ எப்படி அது சாத்தியம் என்று கேட்கிறார்கள் முதல் இந்த கேள்வி என்கிறது அறிவுபூர்வமானது அல்ல இந்த கேள்வி என்பது அறிவுபூர்வமானது அல்ல இன்றைக்குள்ள தொழில்நுட்பத்திலே எவ்வளோ விஷயங்களை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் எவரவர்களுக்கெல்லாம் ஒருவராக இருந்தாலும் நமது சும்மா சிந்தனை ரீதியாக சொல்வோம் அந்த மலக்குடைய பெரு பெருப்பம் என்ன ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு கடியம் மட்டுக்கா அல்ல மனுஷன் மட்டுக்கா இல்லை ஜிபிரில் அலை இஸ்லாத்தினுடைய உண்மையான உருவத்தை ரசூலுல்லா ரெண்டு தரம் கண்டார்கள் இந்த வானம் பூமியினுடைய இந்த 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 வான மண்டலத்தை அப்படி அவர்கள் சிறக்கை விரித்தால் அப்படியே மறைச்சி விடும் இரண்டு சிறக்கைகள் அவ்வளோ பிரபாண்டமானவர் எனவே உயிரை கைப்பற்றும் மலக்கினுடைய வடிவம் அது எப்படி என்று தெரியாது ஒரு பாதத்திற்கு ஒருவர் தான் என்று வச்சுக்கொண்டாலும் இந்த பூமி என்பது அவருடைய கையில் எப்படி ஆனது ஒரு சிறிய ஒரு பொருள் இத்தனை பேருடைய உயிர் வரணும் என்று அவர் நினைத்து அவர் உயிரை கைப்பற்றுவது என்றால் அது அந்த மாதிரி சிம்பிளாக செஞ்சு போயிடுவார்கள் எனவேதான் இன்று சாதாரணமாக நான் இப்போது நெற்றிலே பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் என் மாதிரி எத்தனைய பேர் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பேசுகிறார்கள் இன்னும் எத்தனை பேர் இந்த இன்டர்நெட்டை ஓன் பண்ணி அவதரிச்சு கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னொரு இன்னும் எத்தனை பேர் என்ன செய்கிறார்கள் ட்ரை பண்ணுகிறார்கள் ஒரே நேரம் எவ்வளவோ விஷயம் நடக்கிறது இந்த அனைத்து விடயங்களும் இந்த எட்டுக்குரிய அந்த சேவருக்குரியவருடைய அவருடைய பிளானிலே அவருடைய சேவரிலே எல்லாருடைய செயற்பாடுகளும் பதிகிறது சேம் டைம் இது மனிதன் ஏற்படுத்தியது படைத்தவன் ஏற்படுத்திய இருக்கக்கூடிய விடயங்கள் அது எவ்வளவு நம்முடைய கண் பார்க்கறது நம்முடைய கண்ணுக்கு முந்தி ஒரு ஒரு நூறு கலர் உள்ள பொருள் தெரிந்தால் நூறையும் சேம் டைமிலே பார்க்கறது கண் ஒன்று சிவப்பா தெரியும் நீளமா தெரிகிறது எனவே அந்த இஸ்லாத்திலே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய விதத்திலான அறிவீனமான கேள்விகளை நாங்கள் கேட்டு நாங்களும் குழம்பி மற்ற சகோதரர்களையும் குழப்பக்கூடிய விதத்திலே இஸ்லாத்தை தெரியாத நிலையில் ஆதாரங்களை தெரியாத நிலையில் நாங்கள் பேசக்கூடாது அது மாபெரிய பாவம் அதை ஒரு பொழுதுபோக்காகவும் கேட்கக்கூடாது பகடியாகவும் கேட்கக்கூடாது அது மிகப்பெரிய பாவம் அவைகளை நாங்கள் தவிந்து கொள்ள வேண்டும் குதர்க்கம் செய்யக்கூடாது மாறாக ஒரு விடயத்தை அறியாமல் இருந்தால் அறிவுபூர்வமாக தெரிந்து கொள்வதற்காக ஒருவர் கேட்கலாம் அது நல்ல விஷயம் என்பதை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கூறிக்கொள்கிறேன் அல்லா பேசி எனக்கும் உங்களுக்கும் நல்லருள் பாலிப்பானாக வாஹ்ருதாவானா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலம்